Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to APS by MTTG YouTube official channel. Today we are going to discuss about the budget plan for Amazon business private label. Uh, so first of all, please like, share and subscribe our YouTube official channel so you can get a latest update and different revelations about business e-business. You can say that e-commerce business. So let's start today's topic. So today is the topic of our discussion is about USA Amazon private label budget breakup. ये हमारा जो Amazon के पर जो बंदे या जो भी लोग या जो भी concerned person जो भी है अगर वो अपना Amazon का private label brand building करना चाह रहा है या brand establish करना चाह रहा है तो उसके लिए उसको क्या क्या budget required है और किस किस stage पे कितना कितनी amount required है एक successful प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें बजट प्लान तो बजट अगर किसी भी प्रोजेक्ट को आप देखें तो उसमें डिफरेंट कॉस्टिंग होती है एक होती है इनिशियल कॉस्ट देन होता है आपका ऑपरेशनल कॉस्ट और देन आपकी जो है ना रनिंग कॉस्ट अब जो स्टार्टअप कॉस्ट होती है जिसी को आप इनिशियल बजट कहते हैं वो रिक्वायर्ड किस लिए होता है वो होता है आपका अमेज़ोन में अगर हम बात करें तो वो आपके प्रोजेक्ट का स्टार्ट बेस बनाने के लिए जहाँ पे तो इसमें ये है कि आपको जो प्राइवेट लेवल के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपने अमेज़ोन अकाउंट क्रिएशन अपनी वेबसाइट बिल्डिंग प्लस अपनी डॉक्यूमेंटेशन अकाउंट ओपनिंग कंपनी क्रिएशन फैट रजिस्ट्रेशन या टैक्स मैटर्स ये सारा चीज़ें जो करेंगे इससे इनिशियल कॉस्ट में जो भी चीज़ें आएंगी उसे कहेंगे इनिशियल कॉस्टिंग या इनिशियल बजट अब वो कितना होता है डेट्स बोज आपने कंपनी क्रिएट करनी है तो आपकी कंपनी में आपको रिक्वायर्ड है अगर आप यू एस ए में कर रहे हैं तो आपको डेट्स बोज जो कम से कम कंपनी बनती है वो सेवन फिफ्टी डॉलर से स्टार्टिंग है सेवन फिफ्टी डॉलर आपकी कंपनी क्रिएशन हो गई अगर आप अकाउंट खुद बना सकते हैं तो बैलेंस को नहीं बना सकते जब आप किसी को हायर करेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे टू हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी डॉलर चार्ज करेगा तो आपने उससे अकाउंट बना लिया अब जो बिजनेस अकाउंट आपका बन गया उसमें आपका अकाउंट क्रिएशन होगी उसमें आपका बजट रिकॉर्ड होगा आप अकाउंट आप कौन कौन से बना सकते हैं वो है वॉइस का बना सकते हैं चाहे उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका का बना सकते हैं अकाउंट अगर यू में कर रहे हैं और यू में कर रहे हैं तो वॉइस का और दूसरा आज हम यू की बात करते हैं यू में हम नेक्स्ट उसमें बजट प्लान में चेकआउट करेंगे कि उसमें क्या क्या स्नैरीज होते हैं यू एस में आप वाइस बना सकते हैं पेनी बना सकते हैं हाइपर वॉलेट बन सकते हैं आपका जो डिपॉजिट मेथड लगेगा और चार्ज भी और उसके बाद आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट होगा जो बिजनेस अकाउंट होंगे बैंक ऑफ अमेरिका में भी आप ओपन कर सकते हैं कोई इशू नहीं है ये होता है इनिशियल कॉस्ट अब आपकी आ गई रनिंग या ऑपरेशनल कॉस्ट या आपकी जो है बिजनेस सेटअप कॉस्ट जो आपकी मिड कॉस्ट होती है जैसे आप कह लें कि यार अब मेरा अकाउंट बन चुका है अब मुझे उसके ऊपर कुछ वर्क करना है और जो वर्क और जो इन्वेंट्री कॉस्टिंग होगी जो ऑपरेशन मतलब आप इसको कह लें कि ऑपरेशन कॉस्ट आप उसको ऑपरेशन में ले जाने के लिए जो कॉस्ट चाहिए वो तो वो आपकी कौन सी होती है इन्वेंट्री कॉस्ट तो मेजर कॉस्ट होती है आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट होती है आपकी सोर्सिंग होती है आपकी शिपिंग कॉस्ट होती है आपकी लेबलिंग होती है प्रेप सर्विसज कॉस्ट होती है और आपकी डिलीवरी या जो सर्विसज होती हैं उसकी कॉस्ट होती है थर्ड अब आते हैं हम रनिंग कॉस्ट रनिंग कॉस्ट क्या है आपके अमेजोन चार्जेज होंगे आपके जो है अगर कह लें कि वी ए चार्जेस होंगे अगर आप वी ए हैंड करते हैं और अगर आप खुद कर रहे हैं अकाउंट हैंडलिंग तो उसके चार्जेस और बाकी कुछ अगर आपका अकाउंट डेटेड होता है तो वो उसके जो चार्जेस आएंगे वो आपके लगेंगे और साथ में जो रनिंग कॉस्ट आएगी वो आपकी स्टोरेज कॉस्ट होगी जो एफ पी आपसे चार्ज करेगा साथ में और भी जो बाकी चीज़ें हैं वो भी उसी में आएंगी जैसे कि लेट्स पोजर रिफंड हो गया क्लेम बैक हो गया तो वो भी रनिंग में आप डाल लें तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इसको कि आया कहाँ पे कहाँ पे कौन कौन सी होस्टिंग यूटिलाइज होती है तो सबसे पहले है सेलिंग प्राइस आप भी जो देखें आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की उसकी सेलिंग कॉस्ट रख तो आपने इमेजिन की मैं थर्टी डॉलर तक की सेलिंग प्राइस रखूँगा किसी भी प्रोडक्ट की लैंडेड कॉस्ट उसकी क्या होगी टेन डॉलर होगी या आपकी प्रोडक्ट की लैंडेड कॉस्ट या अब आपकी मैं कॉस्टिंग बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कॉस्टिंग की रिलेशन होती है अपने प्रोडक्ट की लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जिसमें सोर्सिंग प्राइस होगी पैस शिपिंग कॉस्ट होगी नेट वेट कितना होगा यूनिट ऑफ इन्वेंट्री कितनी ऑर्डर करेंगे अब यहाँ पे जो है मैंडेट जो है वो 200 है 
लेकिन आपने ज़्यादा इसलिए रखा हुआ है हमने ताकि आपको टोटल बजट का पता हो गया है सिक्स मंथ्स या थ्री मंथ्स के अंदर अंदर मेरी कितनी यूनिट्स यूटिलाइज होने हैं आगे गए हम इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री कॉस्ट हमने टेन रखी थी प्रोडक्ट अगर आप रेस्ट पर हम से प्रोडक्ट बाई करते हैं कोई भी अप्रूव प्रोडक्ट तो वो टू फिफ्टी रुपीज़ थ्री हंड्रेड आप लगा लें उसकी तो बाई कम्पनीटेड प्रोडक्ट्स पे होंगी कटिंग तो ये टोटल कॉस्ट आपकी राइट साइड पे एड अप होती जा रही है सैंपल ऑर्डर करेंगे आप जाना से पाकिस्तान कर रहे हैं कहीं भी कर रहे हैं किसी भी कमरे में आप करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर बिल्कुल कॉस्ट आएगी आप सैम्पलिंग कॉस्ट कर लें कि लेट्स बोज उसके ऊपर ट्वेंटी 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 डिफरेंट सैम्पल आप नॉर्डर के ट्वेंटी ट्वेंटी डॉलर के लेट्स आपको पड़े विदाउट डिलीवरी तो ये सिक्सटी डॉलर आप इसके लगा लें और कंसल्टेशन पर्सन जो आपको गुड सप्लाई करेगा उसकी फिफ्टी फाइव लगा लें कस्टम टैक्स आप अपना डाल लें जो कि कस्टम टैक्स आपके ऊपर आएगा तो वो आप फोर्टी हो गए टोटल दैन पेटेंट चेक आप कोई बंदा पेटेंट चेक करके देगा अगर हम आपसे आप हमसे करवाते हैं तो फिफ्टी डॉलर में हम आपको चेक कर देंगे पेटेंट और उसके बाद ऑर्डर प्लेसिंग है कि है कि लैंडेड कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री जितनी है कि उसके ऑर्डर कितने प्लेस हमने किया और उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट होगी टोटल आपकी इंस्पेक्शन जो आप करवाएंगे हमारे पास भी सर्विसेज अवेलेबल हैं हम चैनल से आपको इंस्पेक्शन करवा के दे सकते हैं हमारी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है चैनल में और डिफरेंट लोकेशन पर हमारी कंपनी या फ्लेट फॉरवर्डिंग की सर्विसेज भी देते हैं तो ये आप हमें भी हायर कर सकते हैं लेकिन आप किसी को भी हायर करेंगे तो डेफिनेटली थ्री हंड्रेड टू टू हंड्रेड आपसे चार्ज किया जाता है और इसमें ये सीनरी है मैं कि आप लोग ये वन टाइम कॉस्ट नहीं है एक इंस्पेक्शन होती है प्रोडक्ट की बिफोर प्रोडक्शन क्वालिटी चेक होता है कंपनी का सेकेंड इंस्पेक्शन होती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन लास्ट इंस्पेक्शन होती है फाइनल जो कि आपकी बिफोर डिलीवरी होती है तो वो तीन इंस्पेक्शन होती है थ्री हंड्रेड कॉस्ट होती है इसमें आपकी ट्रांसपोर्ट की वो जो कंपनी होती है वो अपनी व्यूज मील अलाउंस ईच एंड एवरी थिंग आपसे चार्ज करता है सेकेंडली आप हम जाते हैं जो क्लाइंट हमें पहले अब ऑर्डर लेस तो आपने जब प्लेस करना तो थर्टी परसेंट पहले देंगे सेवेंटी परसेंट बाद में आप सप्लाई को पे करेंगे तो आपकी मटेरियल वहाँ से डिस्पैच कर दिया जाएगा आपको ट्रैकिंग अवेलेबल हो जाएगी सेकेंडली अब सैम्पल फोटोग्राफी अब हमारे पास जब गोल्स आए देंगे तो उसकी फोटोग्राफी भी हमें करवानी है वो आप चैनल में किसी को हायर करेंगे या फिर जब आपकी गोल्स पहुँच जाएंगी तो उसको तब आप हायर करेंगे जब आप सैम्पल मंगवाया होगा तो आप फोटोग्राफी की आप अपनी पेमेंट डाल लें फोटोग्राफर कितने आपसे चार्ज करता है वो डिपेंड करता है कौन सी फोटोग्राफी करवा रहे हैं अगर हम आगे चलें अमेजोन इन्वेंट्री एंड थ्री पी सर्विसेज जब आप लेंगे अगर आप एफ कर रहे हैं अगर आप एफ कर रहे हैं तो मैन ये आप इसको नेगलेक्ट कर दें अगर आप एफ कर रहे हैं तो आप इसमें ये पोस्ट एडअप कर लेंगे सेकेंड डे हमारे पास आ जाता है कि कस्टमर रिव्यूज़ अगर आपने लेने हैं तो होंगे रिवेज हो गए फ्री कमीशन हो गए डिफरेंट लोगों से आप रिव्यूज़ एड अप करवाएंगे या उनसे फ्री ऑर्डर दिलवाएंगे तो उसकी कॉस्ट आप ऐड कर लें फोर हंड्रेड डॉलर जो कि पी एल में रिक्वायरमेंट होती है तो सेकेंड इन्वेंट्री आपकी कॉस्ट होगी सेकेंड इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन आप डाल लें बी पी सी कंपनीस के लिए आप अपना बजट एलोकेट कर लें कितनी आए आप कंपनीस ला सकती हैं तो उस हिसाब से आपका जो है ना टोटल बजट और कॉन्टेंट राइटिंग आप किसी से करवाएंगे डेफिनेटली कॉन्टेंट राइटर आपका भी ये आपको प्रॉपर नहीं करके दे सकता आप किसी प्रोफेशनल कॉन्टेंट राइटर को हायर करेंगे तो एटी डॉलर में आपको कंटेंट राइटिंग मिल जाती है नॉर्मली 150 फिफ्टी भी चार्ज करते हैं एटी एटी टू वन फिफ्टी डॉलर चार्जिंग होती है और उसके बाद आप ब्रांड जिसकी इन स्टार्ट में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती लेकिन जब आपकी ब्रांड बिल्डिंग होना शुरू होती है तो आपको तब रिक्वायर्ड होती है इसके टोटल चार्जेस एलेवन हंड्रेड यू एस की लगते हैं आपके और एक प्लस कॉन्टेंट अगर आप अनेबल हो जाते हैं तो उसकी कॉस्ट ये है और प्राइम वीडियो अगर आप उसको डिफरेंट वीडियोस में वो करवाना चाहते हैं एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट तो टोटल जो आपका बजट इन द एंड सम अप होके आएगा ये लेफ्ट राइट साइड पर अगर आप देखें तो ये पैन में आपकी टोटल कॉस्ट नहीं है ना अगर आप इन सब को एडअप करेंगे तो टोटल जो बजट आपका रिक्वायरमेंट है एक सक्सेसफुल पी एल लॉन्च विद री स्टॉक यूनिट वन और वन थाउजेंड इनिशियल यूनिट दैन इसका टोटल बजट जो है आपका वो टू फोर एट सेवन एट मतलब राउंड ऑफ अगर आप करें तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यू एस टी आपको रिक्वायर्ड है यू एस में सक्सेसफुल लॉन्च करने के लिए प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट होप सो कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू बजट पी एल इन यू एस दैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन वी विल रिस्पॉन्ड यू इन टाइम थैंक यू सो मच टाइमली कीप सपोर्ट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल Have a great time.